la, tengo que ser honesto, nunca he sido alguien que sepa defender bien en el fútbol. Y mi papá me, siempre me aconsejaba de cómo marcar, de, y yo pensaba al revés, que se preocupen ellos de cómo marcarme a mí. Muy, muy ofensivo, siempre fue un jugador muy ofensivo, de, car de características desequilibrantes hacia el frente, nunca defensivas, pero bueno, nunca sabes cómo la vida te va a poner eh, alguna prueba y en ese momento me tocó de defensa debutar. La anécdota de que entra al vestidor y se me para frente a mí y me dice, párate, me paro, me felicita y me da una cachetada, luego se voltea y me da otra cachetada, era su manera de demostrar cariño a sus jugadores y, y bueno, ni la sentí, la verdad sí le pesaba la mano, pero no la sentí mucho, estaba yo muy, muy emocionado. Y pues con 18 años ya estaba yo representando ahí a Yucatán con los venados. Creo que fue el momento más emotivo para mí en mi carrera futbolística. Hoy cuando necesito apoyo o requiero un consejo, solo tengo que cerrar los ojos un momentito y, y recordar lo que me decía y me platicaba. Y siempre voy a encontrar la respuesta correcta. Entonces en ese sentido siempre, siempre le... Le, le platico a, mi, a, a mis amigos y a la gente que pierda a su papá que, que bueno, tuve un papá y también tuve un maestro de vida pero esa experiencia de regresar al fútbol profesional cuando yo había decidido que no después de, de un tiempo y volver a, a lograr estar en un campo la disfruté igual mucho, mucho, mucho no me arrepiento de nada, creo que estoy donde debo de estar estoy muy contento desde, desde el frente en el que me toca estar parado, ayudar al fútbol yucateco, al, de, al deportista yucateco, al futbolista yucateco, alcanzar lo que queremos, un título. Y después del título probablemente vendrán más títulos y de repente no ganarás, pero el club no puede ir para atrás, tiene que seguir avanzando. Soy futbolista, antes de cualquier cargo, cualquier situación, soy futbolista, me gusta el fútbol, tengo muchísimos compañeros que, que, que quiero, que son mis amigos del fútbol amateur de Yucatán. Lo siento, lo siento. Me molestan las derrotas, me molesta no ser campeón mucho. De verdad, o sea, y, y, y también a mis compañeros directivos. También, o sea, lo sufrimos, lo sufrimos. Somos los primeros que queremos eh, estar a, a, en los primeros lugares. Solo que las decisiones tienen que ser responsables responsables en pro de todos los que pertenecen al club, no solo del primer equipo. Georgie presenta la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más a través de Yorchi.com. En esta ocasión estoy con Miguel Fernández, quien es director administrativo del club de fútbol Venados. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Georgie, buen día. Aquí, después de mucho tiempo que estamos con la intención de platicar, hoy se pudo. Sí, eh, bueno, nos conocemos por lo menos de vista desde hace mucho tiempo porque pues eh, trabajo en el club. Yo hace siete años, tú supongo que ya tendrás ahí tu ratillo, ¿no? Sí, un poquito más, ya vamos para 11 años con la franquicia y desde que vino el cambio de administración eh, estamos colaborando con el club. Conocemos como parte de tu vida familiar porque, bueno, ya tuvimos la, la ocasión de entrevistar a tu hermano Lalo que pues, nos compartió muchas cosas personales. No voy a rescatar todo, pero sí algunos detalles como muy particulares de ti. Ahorita vamos a llegar a lo que nos interesa y por el, por el motivo por el que también querías estar aquí con nosotros, pero a mí me gustaría saber tú primera conexión con el fútbol, ¿cómo fue? O, obviamente tú eras, eres mayor que Lalo, de alguna manera fuiste su ejemplo a seguir, ¿no? Sí, no, venimos de una familia muy de deportistas y en específico de futbolistas, ¿no? Y, y mi papá ahí nos, nos, nos sembró desde muy pequeños el amor eh, por el fútbol, pero un amor eh, con disciplina. Siempre nos dejó en claro que, que si íbamos a hacer, eh, iba a practicar ese deporte, lo íbamos a hacer con todo el compromiso y con toda la disciplina del mundo y desde pequeños eh, fuimos entendiendo que, que para practicar bien el deporte teníamos que cuidarnos, teníamos que alimentarnos bien y teníamos que, que dar el, el mayor de los esfuerzos en el terreno de juego. Eh, este, después de, de un tiempo de practicarlo de pequeño se da la oportunidad de, de ser convocado por primera vez a una selección de Yucatán a los nueve años y nos toca nos toca participar en un nacional en Monclova, Coahuila 
la verdad nunca había visto una experiencia de esas, me gustó muchísimo el, lo que es el, la convivencia de un grupo, de viaje, el deporte, el jugar varios partidos en pocos días y me fue entrando esa emoción y esas ganas, y además que se conjugó que que conseguimos un resultado histórico para el fútbol yucateco. Hoy, si no me equivoco, sigue siendo la única selección en infantiles que ha sido campeona este, a nivel nacional en un torneo avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. Mm. Tuvimos la oportunidad de ganarle la final a Monterrey 2 a 1. Vinimos de abajo con empató William Paredes, que es uno de los jugadores históricos aquí del, del fútbol en Yucatán, y me toca meter el 2 a 1 al, casi terminando el partido. Fue una locura. Nos recibieron en el aeropuerto de la ciudad de Mérida a la llegada con mariachis y lleno de gente. La primera vez que me entrevistaban, un micrófono. Fue algo que me marcó para toda la vida y que me enganchó para, para poder decir quiero ser futbolista profesional de ese momento. Entonces, creo que ese es el, el parteaguas de, de, de decir quiero vivir para el fútbol, ¿no? ¿No te dieron miedo los micrófonos cuando te recibieron con mariachi y el micrófono? ¿Sí sabías qué decir realmente? Mi, mi papá dejó eh, algunos recortes de, de periódico donde venían mis declaraciones y, y sí estaba asustado, la verdad. Sal, 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 estaba asustado porque nunca en mi vida me habían puesto un micrófono ni grabado en una entrevista. A los nueve años, men, lo digo. Sí, claro, pero la emoción era, era muchísima y, y de verdad que en ese momento nuestros entrenadores nos decían que no íbamos a dimensionar lo que habíamos conseguido ¿no? y hoy después de casi 20 años de haberlo logrado un poco más de 20 años no, no se ha vuelto a conseguir en, en el fútbol yucateco ojalá y sí, ojalá y sí sean muchas más las generaciones y categorías que nuestros deportes yucatecos representando al estado lo, lo consigan pero, pero sí, no, no, no se ha vuelto a conseguir y fue una aventura increíble seguimos teniendo ahí este, en comunicación con todos los de la generación tenemos un grupo en el whatsapp donde nos escribimos y, y recordamos esos momentos pero sin duda ese fue el momento por muchas por muchas cosas que me enganchó por completo en el fútbol y de ahí dije no, 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 pues no quiero parar ¿y de ese grupo cuántos siguen en el fútbol? pues muy pocos, no muy pocos pero hay, pues hay, todos son hombres de bien profesionistas gente que, que aporta a la sociedad y, y digamos que los que nos quedamos ingresamos al fútbol profesional y hicimos carrera y, y continuamos es William Paredes y, y yo okay. bueno Jorge Hernández también Jorge Hernández Jorge Hernández eh, igual fue un gran jugador y estuvo en el Atlante hoy trabaja con nosotros en el Club Venados y es el que el que creó nuestra, nuestra canción y, y, y participa con nosotros activamente Jorge también es de esa generación o sea, buenos futbolistas, la verdad, yo, buenos futbolistas, eh, los, los 85, categoría 85 en Yucatán. Cuando ya enganchaste con el fútbol, brevemente cuéntanos un poco de tu trayectoria. Pues engancho, me toca, pues, estar, gracias a Dios, referente en, en, mi, en mi equipo, en ese momento el Colami. Posteriormente, juego con Rogers. Me toca ser referente en, las, en los diversos torneos estatales y, y seleccionado yucateco en los siguientes años, casi todos los años participé en la selección de Yucatán, hasta que a los 15 años se da la oportunidad de ir a Guadalajara a hacer una prueba con el Atlas. Eh, me invita Efraín Flores ahí por, por medio de Don Raúl Palma y me toca ir con, con un compañero más a Guadalajara a hacer la prueba 15 días. Tenía yo muchas dudas de, de, de saber cómo me iba a ver con otros jugadores de, de toda la república a un nivel de fuerzas básicas profesional. Me fue muy bien, tuve una gran prueba, quedé seleccionado para irme a Guadalajara a vivir y, y formar parte de, de las fuerzas básicas de, del Atlas. Y así fue, a los 15 años me voy de mi casa para estar en Guadalajara. Viví cerca de dos años en Guadalajara, perteneciendo al Atlas. En esa época tenían el, la generación de oro del Atlas que fue subcampeona Gerardo Torres, Tato que hoy buen amigo formaba parte del Atlas, o sea fue una época muy muy padre para para este para pas que pasé en Guadalajara el proceso de, de dejar tu casa ¿tú cómo lo viviste? súper difícil, en el momento pensé que era cualquier cosa y que iba a ser muy fácil porque mi sueño era ser jugador profesional pero 
no, 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 no fue así en, 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 ya, ya, ya viviéndolo, ¿no? En el momento que, que, que ya voy a Guadalajara a vivir y que veo que no tengo a mis padres y estoy solo, pues la verdad me quería regresar. No, no, no voy a mentir. Y, y, y mi papá y mi mamá en, en ese momento dijeron, no, hijo, es tu sueño, siempre has querido esto y hoy tienes la oportunidad de hacerlo, tienes que intentarlo. Ya después fue agradable el tiempo, de verdad que, que hice muchos amigos que hoy conservo en Guadalajara una familia que, que este, con la que viví estando ahí, que son como mi familia hoy en día y que mantenemos el contacto. Pero, pero en el momento el desprenderte de las comodidades de casa, de la familia, de todo, no lo piensas cuando lo dices hasta que lo vives. ¿no? Y sí fue, sí fue una decisión en mi vida difícil, pero que me hizo crecer muchísimo. Y madurarse rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Vivir solo tiene sus, sus detalles y sin duda tuve que por más que estaba en comunicación con mi papá y que venimos de una familia bastante unida con muchos valores sí tuvimos que tuve que tomar decisiones en soledad ¿no? para cosas buenas alejarme de cosas malas y no es fácil en esa edad que estás que estás generando ya tu personalidad y estás tomando rumbo el no tener un apoyo y hacerlo solo creo que como todo joven me habré equivocado en, al, en algunas decisiones pero pero creo que siempre fueron apegadas a, a cómo me educaron y, y me hizo crecer bastante. ¿Cómo era, ¿Cómo era o cómo sigue siendo la relación con tu mamá? Magnífica. No, mi, mamá, mi mamá fue nuestra, yo hablo por los tres, somos tres hermanos, fue nuestra mejor amiga. ¿no? Nuestra mejor amiga siempre estuvo ahí para hablar de cualquier tema, de decirnos cómo son las cosas, cómo es la vida y, y qué... Y qué y qué, no se nos, qué se nos puede aparecer y cómo debemos de decidirla siempre hubo la confianza, sobre todo creo que es muy importante eso lo aplico hoy eh, en día con, con mi hijo hay que estar cercano a los hijos ¿no? nuestra, nuestra época, nuestro tiempo de divertirnos y de, y de, y de estar ahí este, pasándola bien, ya, ya pasó ¿no? y hay que dedicarnos a los hijos y estar para ellos mi mamá siempre estuvo, siempre estuvo en todos los momentos y siempre sentí la confianza de platicarle cualquier cosa y ahora hablemos, sé que es difícil para ustedes, pero eh, tu relación con tu papá. ¿Con mi papá? Pues la verdad mi papá marcó una línea desde que estamos pequeños de, de disciplina en la casa, de las reglas muy claras. Sí fuimos educados de esa manera, eh, del trabajo, del esfuerzo, de conseguir las cosas por uno mismo. Y fue, fue pues la verdad, de, y el amor por el fútbol, ¿no? Que, que incluso hasta mi mamá, o sea, mi, mi mamá fue alguien que, que también se comprometió con el fútbol porque, porque ella nos tuvo que acompañar a, a, a muchos nacionales, viajes y pruebas, etc. Mi papá estuvo ma, más pegado al trabajo. Pues el momento en el que mi papá fallece es pues un momento muy, muy difícil porque como familia pues sientes que te quedas, pues ahora sí que cojo de un lado, ¿no? Eh, pero yo siempre le platico a, a, a amigos, a gente que conozco que, que pierdo a un papá, que pierda a su papá que, o que todavía tienen que, que crezcan su relación si no es buena, que, que se acerquen a él que platiquen muchísimo que no den por que no minimicen cada momento con su padre en el caso del mío yo se escucha eh, hoy es para mí una fortaleza el recordar que que no me perdí en ningún momento con él, que siempre, que siempre lo respeté, que siempre lo obedecí y que en los últimos años nos convertimos pues, cada vez en, pues, ya por la edad, en amigos, en compartir momentos, en, en verlo de otra manera, ¿no? Y, y, y a mí no me hizo falta nada con mi papá. O sea, la verdad, hoy, hoy volteo hacia atrás y viví todo con él, experiencias de todo tipo. Y esa es una fortaleza y también la buena educación que me dio. Hoy cuando necesito apoyo o requiero un consejo, solo tengo que cerrar los ojos un momentito y, y recordar lo que me decía y me platicaba y siempre voy a encontrar la respuesta correcta. Entonces en ese sentido siempre, siempre le, le, le platico a, mi, a, a mis amigos y a la gente que pierda a su papá que, que bueno, tuve un papá y también tuve un maestro de vida. Entonces estoy muy agradecido con con Dios por eso. Tu mayor logro en el fútbol y 
cuando llega el momento de decir adiós futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, eh, ¿cómo fue tu proceso? Mi, mi mayor logro para mí de, de después de, de vivo la experiencia del Atlas a los 15 años es firmar con los venados a los 17 para 18 la verdad debuté a los 18 años en, en la primera A en ese momento me sentía muy emocionado pues era, era el equipo en el que siempre pues fui venado desde pequeño mi papá nos llevaba al estadio a ver a los venados y siempre soñé con jugar en el Iturralde y con formar parte de los venados y en ese momento la directiva se fijó en mí y como joven que, que era eh, tuve un proceso de, 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 de entrenarme físicamente de estar al nivel de la competencia que en ese momento la liga era muy muy fuerte había mucho jugador con mucho talento y un día primero me convocan fue una sorpresa en un repechaje contra Tabasco me convocan a, al partido yo salí de, de los vestidores del litoral de, para agarrar mi auto e irme a mi casa porque pues, sabía que todavía no era momento no me tomaban mucho en cuenta, era muy joven y se volteó al entrenador y me dijo, ¿qué haces cabrón? agarra tus cosas, tú vas a viajar y me sorprendió y al mismo tiempo lo, me, me llenó de alegría ¿no? hicimos el viaje a Tabasco nos eliminó lagartos de Tabasco en ese momento, pero viví mi primera experiencia con con el equipo, con el primer equipo y, y estar cerca de él. Al torneo siguiente ya debuté. Llegó un, llegó un entrenador que pues, era muy querido, es muy querido por la afición de los venados, el turco Aude, Jorge, el turco Aude. Y en un partido contra Ciudad Juárez eh, hice el viaje y se volteó a la banca y me dice, Miguel, no me decían Campa, era mi apodo, vas a entrar. ¿De qué? De defensa, yo, yo era delantero. Y con los nervios y el partido ahí, digamos, ganando 1-0 y, y, y los últimos 10 minutos. Y bueno, así fue mi debut de defensa, muy emocionado. Luego la, la anécdota de que entra el vestidor y se me para frente a mí y, y me dice, párate. Me paro, me felicita y me da una cachetada. Luego se voltea y me da otra cachetada. Era su manera de, de mostrar cariño a sus jugadores y, y bueno, ni la sentí, la verdad sí le pesaba la mano, pero no la sentí mucho, estaba yo muy, muy emocionado. Y de ahí él confía mucho en mí. Voy teniendo participación en, en los siguientes juegos, inicio de titular en Coatzacoalcos y pues con 18 años ya estaba yo representando ahí a Yucatán con los venados. Creo que fue el momento más emotivo para mí en mi carrera futbolística, aunque después tuve una experiencia en Ecaxa buena y estuve por Pachuca. Sí, como hasta los 23 años estuve practicando y decidí bueno, dejarlo ¿no? en su momento. Oye, como delantero y al final debutas como eh, defensa, eh, ¿tenías también cualidades en la defensa, crees? No, la verdad en ese momento no, me entraron muchas dudas, nunca, yo nunca, la, tengo que ser honesto, nunca he sido alguien que sepa defender bien en el fútbol. Y mi papá me... Siempre sí, me aconsejaba de cómo marcar, de, y yo pensaba al revés, que se preocupen ellos de cómo marcarme a mí. Muy, muy ofensivo, siempre fue un jugador muy ofensivo, de, car de características desequilibrantes hacia el frente, nunca defensivas. Pero bueno, nunca sabes cómo la vida te va a poner eh, alguna prueba, y en ese momento me tocó de defensa debutar. Lo hicimos bien, ¿no? O sea, lo hicimos bien, ganamos, regresamos muy contentos a Yucatán y tuvimos un cierre. Él llega a relevar a medio torneo y tuvimos un cierre espectacular hasta que nos elimina San Luis, que posteriormente fue campeón y ascendió a primera división. De alguna manera, los entrenadores son como una especie de papá. ¿Qué otras cosas te dejó como, no solo futbolísticamente hablando, sino ya ves que es más allá de la cancha, en el vestidor, de manera personal? Eh, hablando del turco. ¿El turco? No, la exigencia. O sea, es que te hace, te, te hace romper tus límites, cruzarlos. Piensas que tienes, eh, que eres capaz de una cosa y, 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 y después la superas y vas a, a, vas a otra. También me divirtió mucho. O sea, la verdad, hay varias experiencias con el turco que, que fueron únicas, que nunca las viví con otro entrenador, ¿no? Que de, llegaba y suspendía entrenamientos y nos decía, ven a su casa a descansar. El clima está para, para que estemos en casa y todos 
algo atípico, no algo atípico, pero la verdad logró que el grupo estuviese unido y llegara lejos en el torneo. No, y si lo, le mando muchos saludos eh, y, y si lo llego a ver con mucho cariño, lo saludo. Él, él, la verdad, yo creo que fue un técnico que me hizo disfrutar mucho de, del fútbol y, y que además me dio la confianza de participar constantemente con, con el equipo. ¿no? ¿Hay algún técnico que te haya hecho ver tu suerte? Bueno, un jugador sabe que debe estar a la disposición de lo que diga el DT, ¿no? pero muchos jugadores de, de repente no entienden la metodología o el, el modo de dirigir de, sí. del que viene a veces, ¿no? No, fíjate que de, después de la experiencia de Necaxa deriva que yo tome la decisión de dejar jugar fútbol. En Necaxa me, me va bien en el sentido, sí, futbolístico y, tam, y, y, y también eh, disciplinario, deportivo. Yo subo 13 kilos en músculos en tres meses con el, la nutrióloga, eh, me concentro al máximo y sí me, y me invitaba, o sea, iban por nosotros y entrené prácticamente todo el torneo con el primer equipo, con jugadores, pues muy es Alfredo Moreno, que hoy ya falleció, Tresor Moreno, Johan Rodríguez, etc. Un, un, un cuadro muy, muy importante y sentí que, que no se me dio la oportunidad que, que debía de tener para, para debutar en primera división eso me hace pensar las cosas Yo también a lo mejor debí de, 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 de tener más paciencia y estaba ya en lo último para alcanzarlo la filial en ese momento era Querétaro de primera A me invitan a que termine el torneo en el casa y me invitan a que yo baje con Querétaro a terminar la participación hay un muy buen amigo que fue el mismo que me invitó a Venados estaba el director deportivo José Manuel y, y le digo que sí voy a Querétaro quitándome aguas calientes, terminando el torneo y no me bajo en, en Querétaro, me regreso a Yucatán ya no decido no jugar, llego a casa y mis papás, no, iba a estar en Querétaro luego ese Querétaro fue campeón y, y, y ascendió y, 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 yo, y yo no quise no quise, o sea, no, no me bajé en el autobús le dije, sí, sí, perfecto termino el torneo, las últimas jornadas del torneo con Querétaro y, y, y liguilla y y luego lo que venía y decido en el camión no bajarme en Querétaro y regreso a Yucatán y decido dejar de jugar fútbol si hubiera máquina del tiempo y tú el de ahora puedas ver a tu yo del pasado lo hubieras detenido qué hubieras hecho o, o, o pasó lo que tenía que pasar pa pasó lo que tenía que pasar yo lo, siempre sí, sí lo he pensado muchas veces y que pude haber sido campeón y estar en primera división, dije que no, pero estoy muy bien, la verdad llegué, terminé, porque yo estaba muy atrasado en la escuela, yo dejé de estudiar cinco años por el fútbol, terminé mi prepa de manera muy rápida, en seis meses me puse a estudiar y entré a la universidad, y en la universidad, o sea, increíble, ¿no? Me, a los dos años de estar cursando la carrera, viene la invitación nuevamente al fútbol profesional cuando yo ya había decidido que iba a dejar de jugar fútbol profesional con los venados estuve dije no puede ser, o sea, estuve en la final del 2009 contra Querétaro de aficionado disfrutando el título que tuvieron con Tijuana y luego esa final ahí, ahí apoyando al equipo porque pues siempre he sido venado y hoy con esa misma plantilla me están invitando a, a regresar al fútbol profesional no estaba en los planes pero regresé y, y ya no con una mentalidad de decir voy a llegar a primera o sea, con la visión de que iba a llegar a primera división como cuando estaba joven ¿no? pero sí con una sí con el reto de decir puedo regresar y puedo volver a estar en una cancha de, de, de liga de ascenso y me costó muchísimo. No es lo mismo el fútbol amateur que el fútbol profesional. La preparación es totalmente distinta y es una exigencia distinta. Y regreso. Y estoy ese año con el equipo dirigido hoy por David Patiño y buenos amigos, ex amigos que con los que había jugado. Y, y un muy buen plantel, muy buen plantel. Me toca volver a, a entrar al campo. Me quedo con eso. Después de eso el equipo lo venden a la, la franquicia a Toros Nesa. Yo me quedo a a terminar mi carrera de contador público pero esa experiencia de regresar al fútbol profesional cuando yo había decidido que no después de 
de un tiempo y volver a, a lograr estar en un campo, la disfruté igual mucho, mucho, mucho. No me arrepiento de nada, creo que estoy donde debo de estar. Estoy muy contento desde, desde el frente en el que me toca estar parado, ayudar al fútbol yucateco, al, de, al deportista yucateco, al futbolista yucateco. En el sur, y no es mentira, estamos bastante rezagados en, en el sentido de las oportunidades, no del nivel ni el talento. El talento es muchísimo el que hay en el sur, en Yucatán más, pero desgraciadamente el fútbol profesional, bueno, velo, la primera división, primera división no hay. Ya no está en Cancún, hubo, no hay, en Chiapas hubo, no hay ahora, no hay en Tabasco, no hay en Yucatán, no hay en Campeche. Ya la, ya, ya, ya la, 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 este, en la franquicia de venados que, que hoy tenemos, que va para 11 años, pues es el referente en el sureste. O sea, es un referente en el sureste de oportunidad para los jóvenes. Incluso ya no solo del sureste. Hoy tenemos que, ejemplos de nuestras fuerzas básicas de jóvenes que vienen a probarse desde el norte. Chano García, que está en la contención, vino de una prueba, es de Baja California. Entonces ya todo, es, todo este ímpetu, esta manera organizada con la que hemos trabajado con Rodolfo, con una visión para ir creciendo el club, no solo el equipo, ha abierto las oportunidades para, para los futbolistas. Ya hubiésemos querido muchos jugadores de, no, de nuestras generaciones, de mi generación, y de unas más abajo y unas más arriba poder tener un proyecto que sea estable en ese sentido y que puedas tener una oportunidad real hoy nos hemos peleado muchísimo por la oportunidad para el, fútbol, para el futbolista yucateco y tenemos innumerables números de debuts de jóvenes yucatecos y otros más que han hecho carrera con el club, con muchos partidos sí, sí me siento muy contento desde el frente del que me toca estar porque es defendiendo un espacio que, que creo que siempre le había hecho falta al futbolista. ¿Cómo llegas a esta posición? ¿Llegas por invitación? Increíblemente, siempre la vida, la vida me termina ligando al fútbol, porque te quiero decir que desde el momento que tomé la decisión de estudiar contaduría pública, que era la profesión de mi padre, de mis tíos, eh, pues yo era un convencido de que iba a, a, a estar desarrollándome en esa área, y me gusta mucho la iniciativa privada. O sea, mi papá siempre fomentó un despacho desde joven. Estuvo más tiempo en el servicio público, como servidor público. Eh, pero a mí me, me, me llama más la atención. No digo que en un futuro no pueda ser servidor público, pero a mí me apasiona y me gusta eh, la, la parte privada. ¿no? Y, y, y ahí me he ido desarrollando. Y mi meta era desarrollar el despacho, irlo creciendo y trabajar en él. Y voy a un partido me invitan al palco, el presidente era Juan Manuel Noya, y, y, y voy al palco a ver un juego, platico con él, ve que saludo a muchos jugadores, incluso del equipo contrario con el que, con, con el que jugaba Venado, ese día no me acuerdo bien qué, qué equipo era, y me voy, luego regreso a otro, y estoy ahí con una cercanía, él hace amistad con mi padre, y un día me marca y me invita a a trabajar con, con el CF Mérida, ¿no? En el CF Mérida. Y no puede ser otra vez los venados <risa> en mi vida. Pero, pero bueno, por algo pasan las cosas. Justo en ese momento Rodolfo entra como socio al club. Entra también Mario Ancona. Y empezamos a trabajar en equipo con una muy buena... De verdad es que no hay, no hay coincidencias en la vida, ¿no? Creo que las personas que van a, a, a construir algo o que, o, o que van a se conocen y, y hemos hecho muy buena química de trabajo con Juan Manuel le aprendí muchísimas cosas un señor muy inteligente con una capacidad eh, profesional enorme con mucha intensidad para trabajar pero me hizo crecer muchísimo y, y también pensar a ot a otra, con otra rapidez o sea, fue un, un jefe y es, a mí, y es mi amigo hoy en día al que le aprendí mucho. Después de eso, él vende la franquicia y se la deja por completo a Rodolfo. Con Rodolfo, lo mismo. O sea, ha sido un presidente, un amigo. Un, se ha puesto, ahora sí que el, el chaleco, y se ha puesto a trabajar con nosotros de la mano, ¿no? 
hemos, hemos ido en equipo creciendo con la visión desde luego que él tiene como empresario para poder ir consiguiendo, creciendo en estructura, en infraestructura dentro del club y, y yo lo veo como, o sea, me gusta el fútbol, fui futbolista, nos gusta ganar, soy el primero que disfruta un triunfo los venados o que lo sufre o que me da vergüenza cuando hay un muy mal resultado, cuando nos eliminan o cuando no calificamos soy el primero y pongo las manos al fuego por mis compañeros directivos que, que queremos, añoramos un título, ¿no? Por supuesto, y que no lo hemos conseguido, el campeonato. Es algo que está súper pendiente y todos los días lo pienso. Sueño con levantar un trofeo con los venados de Yucatán. Sí por estos 10 años, pero no por estos 10 años nada más, sino por los otros 25 que he pertenecido a los venados, ¿no? En total de toda mi vida. Entonces, Creo que va a llegar el día, creo que va a ser un día que voy a disfrutar muchísimo, pero mientras eso sucede, sí, sí me siento muy contento de todo el trabajo que la directiva ha hecho, del crecimiento, de ver cómo hoy nuestros jóvenes en las fuerzas básicas tienen herramientas que solo se tienen en equipos de primera división, que no todos los equipos de liga de expansión cuentan con la estructura médica de las ciencias de la salud que hoy, hoy tenemos. En, en el club del departamento de comunicación que, donde hoy trabajamos y somos de un club con, con mayor movimiento y actividad dentro de la liga de expansión los contenidos que se realizan de nuestra primera copa Venados que fue un éxito con 170 equipos viene la segunda seguramente vamos a superar los 170 o sea, de ser hoy un referente en el sureste de que nuestros jóvenes quieran jugar en Venados los, los chicos hoy llegan cada año y se inscriben en los, en los venados de las categorías de baby fútbol eh, en, en la sub 3 en la sub 15 que nuestro equipo de tercera división aporte cada vez más jóvenes al equipo de liga de expansión cada vez pedimos prestado menos jugadores a los equipos de primera división o sea ya son conformados por nuestros jugadores del primer equipo entonces si sí hay como proyecto como club porque no acuérdense nosotros y a mí siempre me vienen y gestiona el secretario técnico cuerpo técnico del primer equipo platicando conmigo, necesitamos esto en el primer equipo, necesitamos esto necesitamos viajar aquí, allá, de esta manera de la otra, para mí yo no veo el primer equipo, nada más o sea, en mi mentalidad en nuestra, como, como directiva, no solo es el primer equipo por supuesto que es el compromiso más grande yo, para nosotros es igual, porque un niño de 13 años, de 12, de 10 requiere el mismo compromiso, lo estás formando yo les digo a los del primer equipo, pero también viaja a la tercera y también viaja a la sub-17 y también viaja a la sub-13. Y, y, y ahí hay que pensar en el club. Y así hemos pensado. O sea, si hoy me preguntas cuál es nuestra visión o cómo hemos trabajado, lo hemos trabajado pensando en crecer año con año al club. Y así ha sido. Así ha sido. Hay planes de poder concretar nuestro centro de alto rendimiento con canchas propias para entrenar. Hoy tenemos las instalaciones donde están, donde entrenan nuestras fuerzas básicas de, desde los 5 años hasta los 11. Tenemos nuestras oficinas, tenemos eh, en, en buenas condiciones un comedor para, para los jugadores del primer equipo y para los jóvenes que suben a entrenar con el primer equipo para desayunar posterior a los entrenamientos. Tenemos suplementación para nuestros jóvenes, para nuestro primer equipo. Tenemos fisioterapeutas, doctor, nutriólogos. O sea, definitivamente que ha sido un esfuerzo enorme y con un sentido, además, no, no casual. No ha sido esto o lo otro, no ha sido con un sentido y con toda la intención. Eso es donde ahí eh, te digo que la visión empresarial de, de Rodolfo ha ayudado muchísimo, porque hoy en día pues el club está firme socialmente, deportivamente, financieramente. Y, 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 y no no a las emociones de repente de reaccionar y, y hacer cosas que te, que te permitan perder esa estabilidad entonces vamos sobre esa base seguir, segui, seguir construyendo y, y alcanzar lo que queremos un título y después del título probablemente vendrán más títulos y de repente no ganarás pero el club no puede ir para atrás tiene que seguir avanzando me, me he contenido un poco porque me... Ya sabes, hablar de fútbol, la gente eh, en, en Yucatán es muy fácil decir, criticar, pero son pocos los que entienden todo el contexto, ¿no? De todas las implicaciones 
económicas, eh, incluso hasta psicológicas de lo que tiene que ver con, con el fútbol. Hablar de fútbol es realmente complejo, no solo es lo que sucede 90 minutos en la cancha, es lo que sucede el, el resto de la semana, lo que sucede con los dineros, lo que sucede con, con muchas cosas, con las negociaciones, ¿no? Porque se anunció un estadio que en donde iba a jugar tanto sí, eh, Venados el, el, como el, el, los Leones, el estadio sostenible finalmente no se ha concretado, porque hay muchas también implicaciones que tienen que ver con cosas políticas y no necesariamente también con inversionistas y, y no, ¿no? Entonces, es, es muy fácil hablar de cuando se pierde, que por qué se pierde, de cuando ah, el equipo no se reforzó bien, es muy fácil decir, ¿no? Pero ahorita que estás explicando esa visión que ustedes traen de dar la oportunidad, sobre todo hoy día yo veo mucha oportunidad en jugadores que son de acá, que como tú dices, aquí hay mucho talento y no, 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 no se había dado, ¿no? Hay un caso, obviamente, el el caso de Henry que, que es muy sonado que porque pues él realmente eh, pues tiene una historia muy particular no pero pues, talento hay no no definitivamente y por, y por eso te comenté no que, que soy futbolista antes de cualquier cargo cualquier situación soy futbolista me gusta el fútbol, tengo muchísimos compañeros que, que, que quiero, que son mis amigos del fútbol amateur de Yucatán lo siento, lo siento, me molestan las derrotas, me molesta no ser campeón mucho, de verdad, o sea, y, y, y también a mis compañeros directivos, también, o sea, lo sufrimos, lo sufrimos, somos los primeros que queremos eh, estar a, a, en los primeros lugares, solo que las decisiones tienen que ser responsables, responsables en pro de todos los que pertenecen al club, no solo del primer equipo, y hemos tenido plantillas muy importantes, hoy tenemos dentro de las para mí tres del 3 a 5 mejores plantillas del, del equipo de la liga de expansión así tenemos el compromiso de presentar siempre una buena plantilla y un buen cuadro para competir por el título eh, temas del estadio por supuesto que, que, que necesitamos un mejor inmueble si no es uno nuevo o ese con, con, este, con mejores condiciones hemos visto el tema de la remodelación de baños de algunas áreas o sea pero pero sin duda que son muchas cosas y, y se requiere, y creces como club y se requiere, pues, gestionar mayores ingresos, eh, temas comerciales, ¿no? temas del presupuesto, para ir yendo a la par de las decisiones y no hacer una, alguna locura que ponga en riesgo el proyecto y el día de mañana. Hemos avanzado bastante como, como para hoy. No nos pueden ganar las emociones, las sentimos, pero no nos pueden ganar. O sea, tenemos muy firme el objetivo de, todos los días trabajamos para eso yo sé siento que, que está cerca el ser campeón pero eso aún con el campeonato no podemos echar las campanas al vuelo y pensar te va a comprometer más a crecer más a traer mejores cosas al club y lo del estadio yo creo que mira fíjate va es algo que no va a tardar en, en que se dé hay que esperar el momento y, y, y pronto vamos a tener un, un inmueble con las condiciones para estar en, en, en primera división. También ha sido muchísimos cambios, muchísimos cambios. De la pandemia para acá hemos vivido cambios administrativos, operativos en la liga enormes. Todo el equipo administrativo y operativo se ha tenido que adaptar a eso. Gracias. Pues la verdad tenemos un equipo bastante fuerte y preparado en la parte operativa y administrativa que se ha preparado. No, no solo la experiencia laboral, sino que se ha tomado cursos en Europa, eh, aquí mismo en México, en las mejores instituciones, eh, se ha aprendido a llevar el proceso de certificación que cada año corre eh, el club con eso el tema de registros a nivel internacional o sea, son muchas cosas que no ve la gente y que tenemos que estar actualizados cada año con un compromiso enorme donde no puedes cometer un error porque te, cuestaría, te cuesta muy caro, ¿no? también alguna multa alguna desafiliación y tenemos dos equipos de tercera división un proyecto muy interesante en progreso en el que hemos apostado y que ya ha dado jugadores en dos años y medio ya dio jugadores al primer equipo no definitivamente que ha sido con un compromiso y convencimiento trabajar el proyecto enorme enorme y 
aprovecho y, y siempre lo pienso bueno, tuve a mí me tocó de presidente Arturo Millet ¿no? y, y conozco y, y conocí a otros que estuvieron al frente como dueños de, de venados y la verdad siempre haber un respeto o sea un respeto enorme por, por, por esas gestiones porque es un esfuerzo grandísimo, económico operativo, horas hombre llevar un proyecto de, de fútbol o sea no lleva mucho, mucho dinero hay que hacerlo de manera muy ordenada y toda esa gente que ha, que ha construido esa historia de los venados en 35 años y ha aportado su granito de arena la verdad se le respeta enorme siempre nos preguntan a todos nosotros de la directiva a mí en lo personal que si hay alguna pues que si hay algún pique con las otras directivas o algún problema y todo, para nada nunca, 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 nunca contrario, respeto respeto a, a lo que hayan hecho por venados y bueno ahorita nos toca a nosotros construir esta parte ya van, para, ya van casi 11 años y, y lo vamos a hacer con el mismo compromiso y, y el corazón por, por Yucatán, por los jóvenes por, por el deportista yucateco, por el futbolista yucateco eso sin ninguna duda Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, no nos tardamos nada y continuamos con más aquí en Georgie.com. Síguenos en Instagram como Georgie.com. Estamos de regreso, estamos platicando con Miguel Fernández, cosas muy interesantes, pero eh, voy a compartir esto que sé que es muy personal. Yo estaba un día en tu oficina y de repente, pues, eh, escuchaste un mensaje de audio de tu esposa, precisamente hablando de algo que estaba haciendo tu hijo y estaba tan emocionada, estaba hasta llorando por no recuerdo qué situación fue y yo dije, ¿qué, qué, qué, qué? o sea, se emociona mucho como sé, sé por ese mensaje que, que, que escuché, que no recuerdo exactamente, que es como una, una gran mamá que, que pues obviamente adora a, a tu hijo, pero que, que se emociona con todos sus pro, procesos, ¿no? De, de verlo crecer, de, estaba haciendo algo nuevo, ¿no? Que, y se emocionó, ¿no? Sí, Mucho. No, no, Entonces, no. Este, tú le contestaste algo así como para calmarla, no sé qué, pero ella estaba realmente emocionada por algo que ya, por así decirlo, su primer paso, ¿no? Que no era eso, ¿no? Pero este, estaba haciendo algo nuevo y, y es muy emocionada, te, te llamó para compartírtelo y este... Y ahí no. yo me di cuenta que es una gran persona y un gran ser humano. O sea, Sin duda, mucha... mira, Miguelito es un niño muy ocurrente, inteligente, que, que cada día ¿no? este, sorprende. Y la que está mucho más tiempo con él y de, de, desde el minuto uno es ella, ya ha compartido y lo ha acompañado en todo. Es una gran mamá, gran mamá, gran mamá, al lado, al lado de él contándole cuentos, hablándole todo, llevándolo a entrenar. Eh, de todo, es su vida, es su vida y, y, y de Miguel, su, su vida es su mamá, ¿no? O sea, hoy si estoy yo, está ella, corre, corre, sale corriendo hacia ella, ¿no? La verdad es que ha sido muy bonito verlos crecer, ella como madre y, y a Miguel en estos años, y sí le emociona. Cada, cada logro de Miguel, cada palabra nueva, cada acción que, que tiene. Síguenos en Instagram como Georgie.com Es muy interesante platicar contigo, eh, conocer un poquito más acerca del plantel de los venados. Tienen una visión, ahora entiendo que muy grande. Están en re realmente pensando en gente del interior del estado, pero también están viendo más allá y están haciendo convenios internacionales. ¿Nos puedes platicar un poquito de todo eso? Sí, mira, la estructura más grande que tenemos en el club hoy en día son nuestras fuerzas básicas. El mayor número de entrenadores, el mayor número de capacitaciones para, para el personal eh, es para las fuerzas básicas. ¿Por qué? Porque es donde formamos a nuestros jóvenes. Algunos llegarán, a, llegarán al primer equipo, después se irán a la primera división, pero muchos no, lo van, no van a llegar, o sea, no todos llegan, pero queremos formar buenas personas que se vayan con una disciplina integral en, eh, del club, por eso los reforzamos, como platicamos hace un momento del tema del de, 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 de acompañamiento en la nutrición, en la parte médica, en los cuidados, en estar siempre bien vestidos, 
con una, hay un reglamento de disciplina muy, muy claro para nuestros jóvenes que eso te va a hacer crecer hoy hemos tenido la oportunidad de, de, de tener sembrar otras relaciones a nivel internacional el Racing City Group eh, donde participan en sociedad Maco Yáñez y Morris Pagnello hoy tenemos con ellos un convenio de trabajo de hecho un joven que se formó aquí dentro del club desde que llegamos llegó muy, 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 muy joven casi era un pasante Brando Garrido hoy está como director general en, en el Racing de segunda división premier y con ellos que se busca se busca, tenemos un jugador en ese equipo que es perteneciente a nuestras fuerzas básicas el poder intercambiar a nuestros jugadores que de tercera vayan a segunda para ahí, que algunos de expansión los refuercen y tienen equipos en, en, el, en otras partes del mundo, en Madrid en Capri, en Estados Unidos el poder intercambiar y que tengan nuestros jugadores esa experiencia se plantean que se vayan de tres a cinco jugadores a España a poder tener la experiencia europea, la competitividad que se tiene ahí es diferente a la de acá y poder sumar esto a, a la formación de nuestros jugadores por otro lado hoy con el club Ciudad Paracuello estuvimos que es un club en Madrid tuvimos ya el primer contacto y la primera experiencia de dos de nuestros jugadores de la tercera división Rodrigo Martín y Eric eh, Eric Espinosa fueron, estuvieron ahí hicieron un gran papel, regresaron ya a Mérida, eh, regresan en diciembre ya a quedarse formalmente con el equipo de Ciudad Paracuellos. Entonces de eso se trata, o sea, de, de, de ver más allá, ¿no? De ver más allá y poder darle mejores oportunidades cada vez a nuestros jóvenes de fuerzas básicas. Y por otro lado, también que no podemos dejar a un lado, acuérdense que la historia más sobresaliente, ya no digo de, de los venados ni en Yucatán yo creo que de la historia del fútbol mexicano o, 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 o una de las más este, emocionantes y como cuento, es la de Henry Henry viene de una familia muy futbolera, el papá el, conozco, tengo el gusto de conocer a la familia y una familia de, de muchos valores y deportista empezando por, por él, futbolistas muy buenos futbolistas, todos ellos a Freddy lo tuvimos igual en el club pero, pero la historia de Henry de estar de nivel amateur, brincar estar con nosotros a nivel profesional y en un año poder ir a esa primera división esa, esa, esa transacción y ese movimiento lo hicimos este, nos tocó hacerlo como directiva pues quiere decir que hay talento, hay talento en el fútbol yucateco hay talento en la primera fuerza estatal, hay talento en la Liga Premier, hay talento en los municipios. Tenemos que tener cautivo a, a, a esa gente, que sientan que Venados les abre las puertas. Hoy estamos cerca de, de igual de firmar un convenio. Ya, ya estamos trabajando en conjunto, ¿no? pero un calendario ya formal con la primera fuerza estatal para que pueda haber fechas ya asignadas para ver a los jóvenes y los talentos del fútbol amateur y de otra, y otra manera que, que, que estamos queriendo llegar a los municipios ahí da, Daniel Roselo que está encargado de la coordinación de vinculación del club para intercambios y para filiales pues soñamos con tener una filial del club en cada uno de nuestros 106 municipios que haya un equipo de venados en cada, en, en cada municipio Mencionamos mucho el equipo de Yucatán, ¿no? Sí, que, se, que caminemos hacia eso, ¿no? O sea, tanto los Leones como los Venados son los equipos de Yucatán, ¿no? Uno es el equipo de Yucatán de béisbol y el otro es el de fútbol. Somos los máximos exponentes en nuestros deportes acá. Pero hay que llegar a los municipios. Yo he visto la cara de muchos niños cuando tenemos la oportunidad de invitar a alcaldes y de diputados que, de, de, de diferentes distritos de municipios y llegan al estadio conocen el estadio, pisan la cancha del litoral, de, los niños están felices no saben ni que existía eso es una experiencia, entonces que podamos tener una estructura dentro del interior del estado, donde comuniquemos donde podamos ver el talento del interior del estado y que además ellos sientan la cercanía de su equipo pues es algo que nos va a regalar muchísima identidad y a nosotros la oportunidad de poder 
tener al alcance el talento de cada rincón de Yucatán. Es ambicioso ese proyecto, eh, parece sencillo, parece fácil decirlo, pero ahorita en, en que lo ibas narrando, no va a ser en la noche a la mañana, yo supongo que será un plan que tendrán que ir haciendo como por partes, no sé si como la bomba atómica poco a poco expandirse o ir viendo, o no sé si a través de esta entrevista, eh, pues los ayuntamientos o las dependencias que tienen que ver con deportes, si ellos también pueden tomar la iniciativa y acercarse con ustedes. No, por supuesto, es un trabajo que involucra autoridades, club, no es un trabajo fácil. Ya tenemos algunas filiales, eh, incluso fuera del Estado, pero es un trabajo que va a llevar tiempo. Lo que sí es trazar bien la, la, la ruta crítica para alcanzar el objetivo, ir creciendo en número de filiales en, en el Estado. Y, y también dentro de la plática, así comentar a las autoridades, a los alcaldes, que, que es algo que le, les cambia la vida a los chicos. Juegan mucho fútbol, mucho fútbol. Es el deporte más, más social, más popular. Se requiere de poco para jugar al fútbol. Entonces una simple pelota ¿no? O sea, ento entonces llevarles esto, acercarles al equipo en su municipio les va a generar muchísima satisfacción y el día de mañana ¿quién, quién nos quita que, que podamos tener un próximo Henry ¿no? en, en el club que provenga del interior del estado eh, tu misión personal dentro del club ¿cuál es? mi misión personal por decir, uno de alguna manera va siendo como un legado. ¿Cuál es el legado que, que, que quieres hacer en tu día a día para que, obviamente, me, digo, me estoy anticipando mucho, pero yo sé que luego esas entrevistas pasa el tiempo y ahí están, pero ¿qué, qué quieres dejar como legado personal al equipo? No, legado personal, mi compromiso. Mi compromiso al 100% que el día de mañana espero continuar, si ya no estoy, pues yo no podré opinar de lo que sucede después de, de que yo trabaje o, o esté participando en el proyecto, pero de, de los años en los que yo haya participado, que cada uno, de, con, a cada compañero con los que compartí el, el proyecto, los objetivos, diga y hable de que Mike pues, siempre dio el 100% en todos los sentidos y siempre buscó mejores herramientas y oportunidades para que la gente que, que trabaja acá y nuestros jóvenes ese es ¿no? y la misión es un deseo ¿no? y la misión es, es en equipo la misión es en equipo la misión es con mis compañeros directivos es con mis compañeros de oficina con mi equipo de operativo administrativo la misión es llegar a primera división ese legado que queremos dejar en equipo en Yucatán o sea, yo, yo lo veo en equipo uno solo no puede ¿no? Pero, pero yo en lo personal sí, sí me levanto todos los días pensando en que muchas veces hay situaciones adversas o, o no solo adversas que salen de un momento a otro en la vida, en el trabajo, en todo y, y me levanto siempre con la mentalidad positiva pues con el compromiso, con el cariño, con el amor por el club, para resolverlas, para dar ideas, para, para estar siempre disponible para, para que eso se resuelva. Y eso sí me gustaría que, que la gente con la que trabajo pues lo perciba, se contagie y, y podamos trabajar en ese sentido. ¿Cómo es el día a día de Mike? Mi día a día. Hoy en día, de vez en cuando hacer un poco de ejercicio, Llevar a mi hijo a la escuela, regresar, echarme un baño, ir a la oficina, atender temas de venados, también temas de clientes en el despacho. Tengo el gusto de, en el despacho de colaborar con los hermanos de mi papá y con otra gente muy valiosa que durante años ha trabajado eh, en la oficina. Disfruto mucho mi trabajo, a los compañeros de trabajo, a la gente de Venados, o sea, hemos hecho un, un grupo. Sí, muchas veces la palabra jefe o la palabra lo que tú digas o lo que tú mandes, no, no, a mí no me gusta mucho, ¿no? 
para mí cada quien hay especialistas en cada área te pongo un ejemplo ¿no? en parte de venados en la parte operativa está Eduardo López en la parte de contabilidad José en la parte de básicas Jaime o sea y, y probablemente ellos tengan mejores ideas que yo para su área yo los tengo que escuchar y, y apoyar si algo puedo mejorar después de sus opiniones y, y de lo que ellos propongan siempre voy a estar ahí para hacerlo pero me gusta trabajar de manera horizontal con ellos empujando a todos y así lo entiendo también en mi despacho también trabajo así o sea no no soy una persona que crea que que lo sabe todo o que lo puede todo siempre he entendido que las maestrías los diplomados los cursos son buenísimos yo hoy estoy por ya por terminar una maestría tengo ahí unos diplomados nos tomé, me tomé otros en, en la pandemia de, de una muy buena institución a nivel internacional del fútbol y otras administrativas otras contables tengo varios pero pues sirven pero si no tienes un equipo fuerte no tienes un ambiente laboral donde todos se maten por todos ya, difícilmente alcances tú solo los objetivos así que intento eso que Miguel en el trabajo sea ese alguien que se sume a todos los demás y, 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 y ayude a, a alcanzar lo, lo que queremos salgo del trabajo llego a casa jugar con Miguelito un rato me cuentas su entrenamiento jugamos un rato fútbol cruzamos al parque seno y pues alguna serie o algo para terminar el día ¿no? con, con Ceci ¿no? y ya, la verdad me duermo muy temprano no, no soy de, de salir o sea, no es que no haya salido en la vida ni que no haya, me haya divertido ¿no? por supuesto que sí pero hoy en día la verdad es que termino mis días muy temprano y, y son muy contados los días que, 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 que salgo de noche o, o este disfruto mucho de la pesca eso sí cada vez que puedo voy a pescar me gusta enormemente el mar y me gusta mucho la pesca creo que después del fútbol o he dejado el fútbol, ya pesco más de lo que juego fútbol, fútbol ya no juego mucho lo disfruto mucho pero fútbol ya no juego mucho y muy familiar, fin de semana con la familia, con mi mamá, con mis hermanos así crecimos, así nos educó mi papá seguimos, seguimos en esa dinámica es como mejor me la paso con mis hermanos, con mi mamá ¿Cuándo es tu cumpleaños? 6 de junio 6 de junio Ya pasó no. Oye, ¿eres feliz? Súper Súper feliz A pesar de De lo que ha pasado que, que Pero pasa el tiempo Y la verdad el tiempo Te debe entender todo Ni si nos hace falta Mi papá Nos hace falta Es una pues Imagínate, ¿no? Alguien que marcó la pauta de muchas cosas en la familia y, y las llevaba pero nos dejó preparados o sea, y vivimos de todo de él, tal vez me hubiese gustado que disfrutara más a sus nietos disfrutaron más a él en otra etapa pero nos dejó bien conformados, mi mamá es una excelente madre, persona la tenemos agarrada ella a nosotros y, y siendo papá soy feliz o sea o sea, soy feliz, disfruto de lo que hago, de lo que trabajo. La verdad, yo le doy gracias a Dios que de lo que rodea mi vida son cosas que y personas que amo. ¿no? Tengo salud, que es lo más importante. No soy una persona que, que piensa en lo material. Definitivamente las cosas materiales, pues, a veces son bonitas, se tienen, se disfrutan, pero, pero no, 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 no está dentro de mis objetivos de vida, estar pensando si me compro una cosa, si me compro la otra si tengo esto, si tengo a veces hay oportunidades y mejores momentos en la vida para para alcanzar otras, ¿no? pero lo importante es que uno esté bien y la salud, y cuidarse cuidarse mucho, 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 mucho intento cuidarme mucho si tú ahorita tuvieras la posibilidad de viajar al pasado y hablar con el Mike del pasado en algún punto que lo necesite por cualquier situación 
vamos a hacerlo, vamos a imaginar que lo, que lo puedes hacer. Sí. ¿A qué punto irías y qué le dirías? ¿A qué punto iría y qué le diría? Para ayudarlo a calmar, para ayudarlo, porque muchas veces pasamos situaciones que, que dices, va, en el momento no las, no las entiendes, pero pasa el tiempo y resulta que, que era lo que tenía que pasar, ¿no? Pero en el momento como que necesitas ese, ese, esa calma, esa... Sí, eh, tal vez, en esa, en, regresaría con el Mike de 16 años, 14, 15, 16 años, que son las etapas en las que hay incertidumbre de qué decides en tu vida, qué haces o si estás alcanzando lo que quieres o no, hacia dónde te diriges. Muchas veces sientes inseguridad. Considero que no soy una persona insegura, pero sí, sí, la, sí la sientes en esos momentos de qué va a pasar contigo y, y le diría que, que está haciendo las cosas bien. O sea, porque independientemente de los fracasos que vinieran, que viniesen en los siguientes años, también después le van a seguir triunfos y metas alcanzadas y que esté seguro del, de, del mismo que no cambie de rumbo y que continúe haciendo lo que lo que está haciendo y no dude de él en ningún minuto ok esa teoría eh, la, la, la platicó alguna vez Jordi con Mar, Marta y Gareda en donde pues como para ayudarte a sanar el alma o como para tener calma es que todo el mundo piensa que, que el tiempo es lineal y el tiempo eh, es como en espiral y obviamente no existe la máquina del tiempo actualmente como para viajar a través de él pero tú puedes ir a cualquier parte de, del tiempo sí. no lineal sino brincar no sí. entonces por eso trataba de hacer el ejercicio porque este mensaje que le acabas de mandar lo, lo recibió y seguramente en algún momento de tu vida dices oye me siento mal pero de repente te entra la calma y dices a ver tranquilo va a pasar así como magia es es como que, no sé si viste Dark, pero es, es como así de complicado, ¿no? Pero que de alguna manera sirve, ¿no? Y espero que... Eh, gracias por, por hacerlo y espero no padre, que... Está padre. Y espero te que te sirva. Te hace pensar y, y posicionarte en ese momento del tiempo. Ajá, y sí, y sí, y sí. Y, y, sí, y por supuesto que hay muchos malos momentos para todos, ¿no? En, en, bueno, si lo entendiste bien, te puede servir para otro momento, o sea, que tú a lo mejor ya en tu casa digas, oye, ¿sabes qué? Porque a veces cuando tomamos alguna decisión y en su momento dices, chi, no sé si tomé la mejor decisión, hoy, hoy con la madurez del mic de 38, puede ir con el mic de 8 o de 9 a decir, a ver, tranquilo, dice tu primera entrevista y, y mira, hoy cómo hablas perfectamente, con fluidez, sin miedo en las cámaras, ¿no? Decirle, tranquilo, era tu primera vez, no va a pasar nada. Con eso lo, lo puedes hacer. Tranquilo, de esto no te vas a morir. Ajá, exactamente. Y, 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 el y te, el y te de, alivia. El MAI de 38 ya piensa así. ¿no? O sea, dice, claro, ¿no? Nadie va a venir a matarme por esto. Claro, no, no, no. Y, y, y te puede servir para... Eh, hay gente que, no, que no, no tiene tantas heridas emocionales, pero que tiene ahí como un pendiente o algo... Este, no, sí estuvo lo, padre, estuvo padre. Lo, lo, lo quería compartir, la gente que, que nos está viendo, si, si, si lo vio y lo entendió, lo puede hacer con uno mismo y pues ir ahí calmando esas ansiedades que uno padre, tiene. ¿no? Oye Mike, pues yo eh, no me queda más que agradecer tu tiempo, tu valioso tiempo. Eh, en, en lo personal, a mí me vibras muy bonito. De hecho, no sé si con inteligencia artificial, con, o sea, con inteligencia artificial, yo... A, Tú serías como el Jesús moderno, porque ahorita que te estaba viendo con, así, dije, con, con barba y todo eso, yo eres, serías una de las versiones de Jesús. Perdón por meter lo de la religión, este, no, no, no era con ofensa, pero me transmites como esa mucha paz, sabiduría, este... Eh, me vibras muy chido realmente yo te veo yo te quiero abrazar siempre que te veo y, y, y son contar las personas con las que siento estas ganas de hacerlo ¿no? entonces eh, obviamente eh, también sé que eh, tu círculo de, de personas que atraes están en tu misma vibra en esa energía todos positivos y, y me encanta el ser humano el profesional que eres eh, dentro y fuera de la cancha y, y, en, y en tu vida personal este, nuevamente te doy las gracias por este tiempo yo, hace muy, yo quise hacerle esta entrevista porque hace mucho tiempo vi una entrevista que te hicieron y yo dije, o sea 
que, o sea, yo dije, ¿y ya, ya, qué, ya qué fue? ¿De qué fue hablar? O sea, no entendí nada, pero gracias por compartir también las cosas personales. Sé que eh, lo hablas muy poco, o por lo menos yo no he visto muchas cosas en internet. Y, este, y gracias también por la confianza, ¿no? Porque sé que, que este, pues más o menos, ya sabes, más o menos el estilo de, de lo que hago con, con mis programas, ¿no? No, hombre, George, gracias, gracias a ti. Sí, la verdad, no soy de hablar de mi vida personal nunca, creo que en ninguna entrevista había hablado de algún tema personal te, te devuelvo el cumplido del de, de, tema de, de la vibra y la manera de ser, te agradezco el compromiso de todos estos años colaborando en Venados y, y estando apoyando en el estadio, entrenamientos con, con la gente o sea la gente que te estima y te quiere Ese, eh, mi hermano siempre tiene las mejores referencias hacia ti yo en el tiempo que llevo conociéndote también, o sea, si estoy acá es porque pues de verdad te, la debía y por lo demás por convicción quería, ¿no? quería platicar contigo y quería tener este espacio te agradezco que me lo des y que hayas sacado lo mejor de, de mí en, en, en la entrevista y que pueda, que pueda servir como un buen recuerdo y para la gente para los familiares que, que, la, que la puedan ver, ¿no? Y que entiendan un poquito más de, de, de cómo se vive también eh, de, de manera interna lo que está haciendo el club. Es que hay muchas cosas realmente, incluso no las tocamos todas, pero realmente es, es un gran esfuerzo. Eh, yo he tenido la oportunidad también de estar en otros equipos y por eso yo entiendo la dinámica, ¿no? Entiendo perfectamente lo que están haciendo. Y Club de Cuervos se queda corto con lo que a veces sucede en el, en el equipo, ¿no? Totalmente, totalmente, y, y estamos pendientes de los comentarios, de lo que exige la afición, de lo que quiere la gente. Créanme que, que ha sido un trabajo honesto, con pasión, con profesionalismo, con las ganas de que todo eso que piden se dé, poco a poco se va a ir alcanzando. Los planes es continuar con el proyecto muchísimos años, cada vez crecer más y poder regalarle a la afición el equipo en primera división, pero vamos a hacerlo bien tampoco queremos ser ha habido muchos ejemplos ¿no? de los clubes que llegan a primera división y después ya no están ya no están, se meten en problemas, desaparecen las franquicias, no queremos eso, queremos que, que, que Venado sea una ventana, una oportunidad para el fútbol profesional en el sureste y que, y que no por una emoción o por, o por adelantarse a algún pasito esto se pueda se pueda, pueda, pueda desaparecer o nos obligue a tomar otras decisiones mejor vayamos construyendo, vamos bien y, y vamos a tener los resultados que queremos eso estoy segurísimo, segurísimo yo también estoy seguro de eso gracias pues mi nombre es Georgie nos vemos hasta la próxima, gracias Mike excelente síguenos en nuestra página oficial www.georgie.com 